ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്ന സപ്പോർട്ടും സ്നേഹവും ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ താഴെ വന്ന കമൻസിന് എല്ലാ കമൻസിനും എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ സാവധാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് റിപ്ലൈ എല്ലാം ക്ഷമിക്കുക എല്ലാവർക്കും മറുപടി തരുന്നുണ്ടാകും എന്തായാലും ആ സ്നേഹം ഞാൻ തൊട്ടറിയുകയാണ് ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്തായാലും വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രോമിസസ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ചേർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് എന്താണ് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കാം ഈവനിങ്ങിന് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഡിന്നറിന് ഉണ്ടാക്കാം ചെന്ന ഭട്ടൂര അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വിഭവമാണ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചാബീസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് അത്തരം ഉള്ള ചെന്ന ഭട്ടൂര അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒക്കെ ആ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചെന്ന മസാല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് സവാള ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെന്ന മസാലയുണ്ട് വിത്തൗട്ട് സവാള സവാള ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് സവാള ചേർക്കാതെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെന്ന മസാല അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ എന്തായാലും കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് മാവ് കുഴച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ബട്ടൂരിയും ഇതിനകത്ത് തന്നെ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഐറ്റം കാണിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബട്ടൂരി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മാവ് കുഴച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ മാവ് കുഴയ്ക്കാം അത് ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെന്നയുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ മാവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബട്ടൂരിയിൽ മുട്ട ചേർത്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മുട്ട ഞാൻ ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ മുട്ട പോലും കഴിക്കാത്ത ഒരുപാട് പേര് നമ്മളുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ഫാമിലിയിലുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ആ മുട്ട ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി മുട്ട ഞാൻ ചേർക്കുന്നതിന് അത് കുഴപ്പമില്ല മുട്ട ഇല്ലാണ്ട് അതേസമയം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തൈരിൻ്റെ അളവ് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുക അത്രേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ മാവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ ഇതിനകത്തേക്കാണ് ഞാൻ കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു കാര്യം മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ മുട്ട ചേർക്കാത്ത ആൾക്കാർക്കുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം തൈരിൻ്റെ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം ഇപ്പോൾ തൈരിൽ ഇത് ഈ ഇതിലേക്ക് തൈര് ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് പിന്നെ നിങ്ങൾ മുട്ട ചേർക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നുള്ളത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി കൂട്ടുക അതായത് ഒരു അരക്കപ്പ് തൈര് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കുക ഇതിപ്പോൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്തു മുട്ട ചേർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതായത് അരക്കപ്പ് തൈര് ചേർക്കുക ഇനി വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കും സോഡാപ്പൊടിയല്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയല്ല ഓക്കെ പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുതൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ എത്രയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ചേർക്കും അത് ടു ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഓക്കെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി എടുക്കട്ടെ ഉപ്പും ചേർത്തു ഇനി വേണ്ട കാര്യം എണ്ണയാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും വേണം അപ്പം ഏതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ആകാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാൽഡ ചേർത്തും ചെയ്യാം ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ ഡാൽഡയാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡാൽഡ ചേർക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിന് പകരം ഞാൻ എണ്ണ ചേർക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡാൽഡ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഡാൽഡയിൽ തന്നെ ചെയ്തോളൂ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡാൽഡ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആയല്ലോ ടൈറ്റായി തുടങ്ങി ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആകണം എന്നില്ല ഒരൽപ്പം ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോ ആയിട്ട് കഴിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും കുഴപ്പമില്ല കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ അപ്പോൾ ഒരു അഞ
നല്ല സുന്ദരി മാവാക്കി വെച്ചു തുണി കൊണ്ട് വേണേൽ നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് മുടിയിടാം ചെറിയ മൽമൽ തുണി അല്ലെങ്കിൽ തോർത്ത് പക്ഷെ ഞാൻ പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് അടച്ചാലും മതി ഇപ്പോൾ ടു അവേഴ്സ് അതിനെ ഇനി ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യേണ്ട ഇനി ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചെന്ന മസാല തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ കൈ കഴുകിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ കടലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കാൽ കിലോ കടല വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വയ്ക്കാം ഒരു ഏഴ് എട്ട് മണിക്കൂർ കുതിർക്കുക ഇന്നാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ തലേ ദിവസം തന്നെ രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കിടക്കുക രാവിലത്തെ ആവശ്യത്തിന് വൈകുന്നേരമാണെങ്കിൽ രാവിലെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാലും മതി അപ്പോൾ എന്തായാലും കുതിർന്ന കടല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളക്കടലയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് മിക്ക് ചെന നമ്മുടെ നാടൻ കറുത്ത കടലയിലും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് തേയില ഒരു തുണിയിൽ കെട്ടി കുറച്ച് ഒരു ഒരു ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂൺ തേയില ഒരു ചെറിയ മൽമൽ തുണിയിൽ കെട്ടിയിട്ട് ആ കുക്കറിൽ ഇപ്പോൾ വേവിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങ് ഇടുക അപ്പോൾ ആ ഒരു തേയിലയുടെ കളറും കൂടി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരും അത് ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും കടല വേവിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ആ വേവിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉപ്പും രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഈ കാൽ കിലോ കടലയ്ക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു അല്പം ഒരു നുള്ള് സോഡാപ്പൊടി അതായത് കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ കടലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിടിക്കാനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു അര മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ഇടാം രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം പിന്നെ ഒരല്പം സോഡാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം ഒരു നുള്ള സോഡാപ്പൊടി സോഡാപ്പൊടി ഇടണം എന്നില്ലെങ്കിൽ വേണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്ട്രാ സംഭവമാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് കുക്കർ അടച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഇനി രണ്ടെന്നുള്ള രണ്ടര കപ്പ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്കത് ആവശ്യാനുസരണം അതിൻ്റെ ചാറ് എടുത്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ അടുപ്പം കത്തിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി വയ്ക്കുന്നു അതായത് ആറ് ടൊമാറ്റോ ഇടത്തരം സൈസിൽ ആറ് ടൊമാറ്റോ നോക്കിക്കോളൂ അതും കുറച്ചേറെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ പോകും ടൊമാറ്റോ ഇങ്ങനെ ബ്ലാൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക ഒരു തള വന്നൊരു ടു മിനിറ്റ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ അതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളകി വരും നമുക്ക് അങ്ങനെ ബ്ലാൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തള വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ബ്ലാൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ വെടിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ആ സ്കിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇനി മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ അല്പം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തണുത്ത വെള്ളത്തിലിട്ട് സാധാരണ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലെ വെള്ളമാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തൊലി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇനി തൊലിയെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം തണുത്ത വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോസിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്നു പിന്നെ ബോയിലിംഗ് വാട്ടറിൽ നിന്നും ഞാൻ ടൊമാറ്റോസ് നമ്മുടെ ആറ് ടൊമാറ്റോയും തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറുന്ന കഴിച്ചാണിത് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇനി അതിൻ്റെ സ്കിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്ലാഞ്ചിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സേഫായി കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി പിന്നെ കടലയും വിസിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഒരു നാല് ഒരു നാല് വിസിൽ കഴിഞ്ഞു വലിയ വിസിൽ അതായത് വലിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ പിന്നെ ഞാനൊരു മൂന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് മൂന്ന് വിസിലും കൂടി ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ അരിയിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സവാള ഇല്ലാത്ത കടലയല്ലേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെന്ന മസാല വിത്തൗട്ട് സവാള അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ജോലിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ എങ്കിലും നമുക്ക് ഇഞ്ചി അരിയാം പച്ചമുളക് അരിയാം പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളക് പട്ടത്തിന് അരിയാം പിന്നെ ഇഞ്ചി അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിയാം ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ പീസാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തു അപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയാം അരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതാണ് അതി
ഇത് എന്തിനാണ് എന്നല്ലേ ഇതിനൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കടല ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാൽ കിലോ കടല വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് കടല ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരു കപ്പ് ദേ മാറ്റി ഇത് നമ്മൾ അരച്ച് ചേർക്കും അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സവാള ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കൊഴുപ്പൊക്കെ വരുന്നത് അതെങ്ങനെ വരുന്നത് അത് കടലയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ കടല വെടി ഇനി ഇന്ന് ടൊമാറ്റോയുടെ തൊലി ഒന്ന് മാറ്റിക്കോട്ടെ ആ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കൂളായി ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് പീ ലോസ് ആയി വരും എല്ലാവരുടെയും ഡ്രസ്സ് പോയ മാതിരി ഉണ്ട് നോക്കി ടൊമാറ്റോസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്കിൻ പോയപ്പോൾ അവരെല്ലാം വിവസ്ത്രരാക്കിയ മാതിരിയായി ഓക്കെ അപ്പം സ്കിന്നൊക്കെ ഞാൻ കളയുന്നു അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡി ഇപ്പോൾ ഈ കടലയുടെ കളർ വൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയല്ലേ കടല കടലായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടീ ബാഗ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തുണി സഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ ടീ ബാഗ് ഇട്ടാലും മതി ഒരു ടീ ബാഗ് ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കളർ ബ്രൗൺ ആവും അത്ര ഇത് ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് അറിയായിരുന്നല്ലോ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞില്ല കോപ്പർ സ്റ്റോൺ പാൻ സ്റ്റോൺ ഇത് മാഞ്ചസ്റ്റർ ബൈ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണൊന്നും വേണ്ട സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏതെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ന്യൂട്രൽ ഓയിൽ നിങ്ങൾ ഏത് എണ്ണയാണോ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ എണ്ണയാകാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കടല എണ്ണ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഓക്കെ കടല എണ്ണയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു പക്ക സ്റ്റൈലിൽ നമ്മളൊരു ചന്ന മസാല ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു വ്യത്യസ്തമായ സ്വാദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിൽ പക്ക ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് അതിൻ്റേതായ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സവാള ചേർക്കാണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിന് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ എണ്ണയെക്കാട്ടിലും ഹെൽത്തിയാണ് നെയ്യ് അത് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നെയ്യ് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ എന്തായാലും വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ട ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് നല്ല ശുദ്ധമായ നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ പാത്രം നല്ല ചൂടായി നെയ്യെല്ലാം ഒഴുകുന്ന നോക്കി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഇനി ജീരകം ചേർക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ച പൊടി മസാലയൊക്കെ ചേർക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കും ഇതിപ്പം നമ്മളൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് താളിക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ ജീരകത്തിൻ്റെയൊക്കെ മൂത്ത മണം വന്നു തുടങ്ങി ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചൂടും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മുക്കിക്ക പച്ച ചൂടൊക്കെ മാറട്ടെ അപ്പോൾ തീ ഒരു അല്പം ഞാൻ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ചെറിയ കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ടൊമാറ്റോയെ ഒന്ന് ചോട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി പെട്ടെന്ന് കട്ടിങ് ഒക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് കാര്യം ഇത് ഏകദേശം ഒരു കാൽഭാഗ അരഭാഗത്തോളം എന്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ചോപ്പ് 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 ഇതിൻ്റെ പച്ചച്ചുവയൊക്കെ മാറി വരുന്നു ടൊമാറ്റോ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ടൊമാറ്റോയും നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇടുന്നു ഇങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്തിടാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒരു അടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്യൂറീഡ് ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നാകും ടൊമാറ്റോ ഏതാണ്ട് റെഡിയായി വരുന്നു ഇനി ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഇങ്ങനത്തെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസിലെല്ലാം വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കടായി ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും കടായി പനീർ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ബട്ടർ പനീർ മസ മസാല ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതാണ് കസൂരി മേത്തി അപ്പോൾ കസൂരി മേത്തി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകണം ഫ്രഷ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച പുതിയ പാക്കറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പച്ച നിറമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് കുറേ ദിവസം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കളറൊക്കെ ഫെയ്ഡ് ചെയ്യും ഇനി ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ റോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പൗഡറിംഗ് ആണ് ഇത് നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചീന നമ്മുടെ ഒരു ദോശക്കല്ല് അല്ല ചപ്പാത്തിക്ക് ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് നല്ല ചൂടാക്കി ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ ഓഫാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചൂടായി കിടക്കുന്ന തവയുടെ
ഇനി എണ്ണ തെളിയുന്ന ഒരു ഭാഗമായി വരും നെയ്യൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞ് വരും അന്നേരമാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടി ഒരു പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുന്നത് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു അല്പം മതി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നു അതായത് മുളക് പൊടിയുടെ ഡബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ടൂ കുറയ്ക്കാം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ പച്ചമുളകിനെയും കൂടി ചേർക്കാം പച്ചമുളക് പിന്നെ എന്താ ഇഞ്ചി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉപ്പ് തട്ടി പൊട്ടാം പച്ചച്ചുവയൊക്കെ മാറി കിട്ടും പൊടികളുടെ എൻ്റെ സ്റ്റോൺ കടായി സത്യം പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ കുടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒഴിച്ച എണ്ണയോ നെയ്യോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല നെയ്യാണെന്ന് ഒഴിച്ചത് അതിനെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഓക്കെ ഇത് തടക്കമായതുകൊണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇനി അല്പം ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ആഹാ നല്ലമണം 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 ഇത് ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ആ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വഴറ്റി അത് മുപ്പിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ടൊമാറ്റോ ചേർത്താലും മതി ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം നോക്കിയേ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ നെയ്യെല്ലാം ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് പാകമായി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കടല വേവിച്ച വെള്ളം ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രേവി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി അല്പം ഇപ്പോൾ ഇത്ര നേരം തീ കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ തീ കൂട്ടി അതായത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നല്ല ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ആയി വരണം അപ്പോൾ ചാർ എത്ര വേണം അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വേവിച്ച വെള്ളം എത്ര വേണോ അതത്രയും ചേർക്കാം കടല വേവിച്ച വെള്ളം അപ്പോൾ ഗ്രേവി റെഡിയാകാനായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ തീയിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കസൂരി മേത്തിയെ ഞാനൊന്ന് പൊടിക്കാൻ പോകുന്നു കൈ കൊണ്ട് ലക്കരി കരിപ്പായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് കളറൊന്നും മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ചൂട് തലയിലിട്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല കരുകരിപ്പായി ഇനി ഇതിനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പൊടിഞ്ഞ് വരും കാണുന്നില്ല ഈസിയാണ് മിക്സിയിലൊന്നും ഇട്ട് പൊടിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസത്തെ ആവശ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ കസൂരി മേത്തി പൗഡർ ചെയ്തെടുക്കും ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പാക്കറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പുറത്തങ്ങനെ വയ്ക്കേണ്ട പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം അതെ നമ്മുടെ കസൂരി മേത്തി പൗഡർ റെഡി അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇങ്ങനെ സെറ്റായി വരുന്നു അതെ നെയ്യൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഗ്രേവി റെഡിയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാം അതായത് ഒരു കപ്പ് കടല വേവിച്ചത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മിക്സി ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം അത് വേവിച്ച വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു ായിട്ട് അരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല തരിതരിപ്പായിട്ട് ഒരു ഹാഫ് അരപ്പരിച്ചാലും മതി അത് നമ്മളുടെ സൗകര്യം വിളിച്ച് ഇനി നമ്മളുടെ ഗ്രേവിയിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടൽ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അളന്ന് വെച്ചതാണ് അതായത് ടോട്ടൽ നമ്മൾ കാൽ കിലോ കടല എടുത്തതിൽ നിന്നും ഒരു കപ്പ് മാറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇനി ആ മസാലയിൽ കടന്ന് കടല നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേജിൽ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല അതായത് കടല ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ആകാം ഇനി കുറച്ചുപ്പും കൂടി എന്തായാലും വേണ്ടി വരും നോക്കട്ടെ കുറച്ചുപ്പിൻ്റെ കുറവും കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല ഗ്രേവിയിൽ കടന്ന് ഇങ്ങനെ കടല വേവിച്ച കടല തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറുകി വരും ഇനി ചാറ് വേണമല്ലോ അല്ലേ എത്ര കുറുകി വന്നാലും നമുക്ക് ചാറ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കടല അരച്ചതും കൂടി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് മിക്സിയുടെ ബൗളും കൂടി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ാവുന്ന നോക്കിക്കോളൂ കുറുകിയ കുറുകിയ നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ചെന്ന മസാല റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി വേണം അപ്പൊ അരപ്പ് എത്രത്തോളം ഗ്രേവി വേണം അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഉപ്പ
അല്ല കുറുകിയ ചെന്ന മസാല ഇവിടെ റെഡി നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ഇച്ചിരിപ്പിൻ്റെ കൂടെ കുറവുണ്ട് അതും കൂടി ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നു ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് അതെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കസൂരി മേത്തി പൗഡർ ഏതാണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുക ആഹാ ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ വരുന്നത് ഇനി ജീരകം ആദ്യമായിട്ട് താളിച്ചില്ല ഇരുന്നെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് വറുത്ത ജീരകപ്പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഹാഫ് ടു ത്രീ ഫോർത്ത് ടീസ്പൂൺ എത്രയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ മല്ലിയല പെർഫെക്റ്റ് നമ്മളുടെ ചെന്ന മസാല ഐസ് റെഡി ഇനി ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഓക്കെ അങ്ങനെ കസൂരി മേത്തിയുടെ ടെക്നിക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചെയ്യാം തീ ഓഫ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇനി ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പക്ക സ്റ്റൈൽ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംച്യൂർ പൗഡറും കൂടി ചേർക്കണം ആംച്യൂർ പൗഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മാങ്ങയുടെ പൗഡർ പച്ച മാങ്ങയുടെ പൊടി അത് ഇതൊരു പുളി രസം കിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരും അത് കുഴപ്പമില്ല അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർക്കണം പിന്നെ എന്താ പറയേണ്ടത് ചിലർക്ക് ചാട്ട് മസാല ഒരു അല്പം ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട് അല്പം അത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ തരും ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യം ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ചാട്ട് മസാല അതല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക കസൂരി മേത്തിയുടെ ഫ്ലേവർ ജീരകത്തിൻ്റെ ഒരു മണം ഫ്ലേവർ ആൻഡ് ആംച്യൂർ പൗഡർ അഥവാ പച്ച മാങ്ങയുടെ പൗഡർ ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കട്ടോരിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെന്ന മസാല വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ കുറച്ച് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇടും പിന്നെ മല്ലിയില വയ്ക്കും പിന്നെ നാരങ്ങ ഒരു വെജ് എടുത്ത് വെക്കും ഒരു കഷ്ണം നാരങ്ങ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി ആ ഒരു പുളി ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്നാണ് കുറച്ചൊരു പുളി കയറി നിൽക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് ടൊമാറ്റോ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പുളിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇത് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത്രയും സ്പൈസി ആക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് മാത്രം ഒന്ന് കുറയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇനി വെയിറ്റിംഗ് ടൈം തീരാറായി അപ്പോൾ കടലക്കറിയും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടൂരയുടെ മാവ് റെഡി ആയി ഒന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം ഇനി കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഉള്ളൂ നെച്ചെണ്ണ മസാല ഞാൻ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ ചെന്ന മസാല ഐസ് റെഡി അപ്പൊ അതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അടച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബട്ടൂരിയും ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബട്ടൂരയുടെ മാവ് എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേ നോക്കിയാൽ ടു അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് റെഡിയാണ് പക്ഷേ ഇനി ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നീഡ് ചെയ്യണം അതോടെ ഇരിക്കട്ടെ അതിന് മുന്നേ എണ്ണയും കൂടി ചൂടാക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം പറത്ത് പോലുമല്ലേ പൂരി മാതിരി അപ്പോൾ എണ്ണ വേണം കുറച്ച് ധാരാളം എണ്ണ വേണം ആ എണ്ണയ്ക്ക് നല്ല ചൂടും വേണം നമ്മൾ ബട്ടൂര തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എന്നാലേ അത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊള്ളി പൊങ്ങിയൊക്കെ വരും മാവ് സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് ഒരല്പം മാവ് ഞാൻ കയ്യിലെടുക്കുന്നു മൈദ മാവ് എന്നിട്ട് കയ്യിൽ ഒട്ടാത്ത രീതിയിൽ കുറച്ച് മൈദ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നേടിയാൽ നീഡിങ് മീൻസ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക പദം വരുന്ന പോലെ വീണ്ടും നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു കുഴയ്ക്കുന്നു സ്മൂത്തായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി വട്ടൂരയുടെ കാര്യം പറയട്ടെ കയ്യിലെപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് മാവിങ്ങനെ തടവിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ഹാഫ് എടുക്കുന്നു ചെറിയ ചെറിയ റൗണ്ട്സ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ കുറച്ച് മാവ് കയ്യിലെടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അപ്പം നമ്മളുടെ മാവ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ബോൾസ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ബട്ടൂര രണ്ട് രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ പൂരി ആണെങ്കിലും രണ്ട് രീതിയിൽ പരത്തിയെടുക്കാം ഞാൻ പക്ഷേ മാവ് തടവിയിട്ട്
നമ്മൾ എണ്ണയിലിടാൻ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അല്പം എണ്ണ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യുന്ന റോളറിലും പുരട്ടിയിട്ട് അല്പം എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പരത്തിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നല്ലതാണ് അത് പൂരിയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഉരുട്ടിയ ബോൾസിനെയൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ വയ്ക്കുന്നു ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലും കാണിച്ചു തരാം മാവ് വെച്ച് പരത്താണെങ്കിൽ ഒരല്പം മാവ് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പരത്തി തുടങ്ങാം ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്ര ഉള്ളൂ അതായത് ഒരുപാട് തിന്നു ആകരുത് ഒരുപാട് തിക്കും ആകരുത് തിക്ക്നെസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബൺ മാതിരി വരും അത്രയും കട്ടിയാകും തീരെ ഖനം കുറച്ച് ചെയ്താൽ പപ്പടം മാതിരി ആകും ഇത് രണ്ട് പൊസിഷനും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം തിക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ തീരെ തിന്നാകാനും ടു മച്ച് ഓഫ് തിക്ക്നെസ്സും വേണം ഓക്കെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ വരുത്തിയെടുക്കാം ഈവനായിട്ട് അപ്പം എണ്ണ നല്ല ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്കിട്ട് വറുത്ത് വരും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിങ്ങനെ പുള്ളി പൊങ്ങി വരും അത് ഓക്കെ ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അപ്പം തീരും നല്ല സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നേരം ആ ഒരു ബിം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്രിസ്പിനെസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ മെയിൻറ്റെയിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത് കുറച്ച് റവയും കൂടി ചേർക്കും അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ മാവ് എടുത്തല്ലോ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ മാവ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് ബോംബെ റവ ചേർക്കുക അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ മാവിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മാവ് കഴിക്കുക പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മൈദ പ്യുർ മൈദയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് റവ ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല അപ്പം എണ്ണയുടെ ചൂടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ചൂടായി താഴെ പോയിട്ട് മേളിലേക്ക് കയറി വന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് താഴത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളയിട്ട് ഒഴിക്കുക അപ്പം അതിങ്ങനെ പൊള്ളി പൊങ്ങി തരും ഈ പൂരിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ സേ തിരിച്ചിടാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബട്ടൂര ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എണ്ണയ്ക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ടാകണം പിന്നെ പരത്തുന്നു ഒരുപാട് ഖനം കുറയ്ക്കരുത് ഒരുപാട് ഖനം ഖനം കൂടാനും പതില്ല ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ചെയ്താൽ മതി ആയി കഴിയും എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റും എണ്ണ കുടിക്കുകയൊന്നുമില്ല ഒട്ടും എണ്ണ കുടിക്കില്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ എണ്ണ വെച്ചിട്ട് അതായത് മാവില്ലാണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പരത്തുന്നത് ഒരല്പം എണ്ണ കയ്യിലെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെയും കല്ലിൽ ഇച്ചിരി എണ്ണ തടവുക പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മളുടെ ഉഡ്ഡില്ലേ അതിലും തടവുക ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് ഒരുപോലത്തെ വലി അതായത് ഒരുപോലത്തെ തിക്ക്നെസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ പല ഭാഗവും പലതുപോലെ ആകരുത് ജസ്റ്റ് ഈ മൈദ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല സ്ട്രെച്ചബിൾ കാര്യമാണല്ലോ ഓക്കെ എണ്ണ ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം ഇത് ഞാൻ എന്താ പറയുക മൈദ മാവൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരല്പം എണ്ണ തടവി നമ്മൾ പരത്തിയതാണ് എൻ്റെ സൈഡ് ഓക്കെ എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റും ഈ രീതിയിൽ ചുട്ടെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ അളവിലുള്ള ബട്ടൂര സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ബട്ടൂര ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ പരത്തി പരത്തി ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഇതിലൊരു പ്രത്യേക അപ്പം ഇതിൽ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം മാവ് തടവി ഉണ്ടാക്കാം അത് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൈദ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി പൂരിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് എണ്ണ തടവിയിട്ടും ചെയ്യാം അത് ഏത് വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പൊടി ഇട്ടാണ് പരത്തുന്നതെങ്കിൽ വളരെ മിനിമം പൊടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്ക
കരിഞ്ഞു പോകും കറുത്ത പൊടി ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ കിടക്കും പിന്നെ ഒരുപാട് ഖനം കുറയ്ക്കേണ്ട ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്യും വേണ്ട രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു പരത്തൽ മെത്തേഡ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ബട്ടൂര് എത്തിയിരിക്കുവാണ് ഇനി ഇതും കൂടി ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലായി ഓക്കെ ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്നു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കോരി കോരി ഒഴിക്കുക ചൂടെണ്ണ നല്ല ബലൂൺ വെറുത്തുന്ന പോലെ അത് വെറുത്ത് വെറുത്ത് വരും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ വർക്ക് വിത്ത് ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓൾ ദ ബട്ടൂർ ഹാസ് ആർ റെഡി ഇത് നല്ല ചൂട് ചൂടായിട്ട് കഴിക്കണം ഓക്കെ ആഹാ ബട്ടൂരയുടെ ഒരു മണം നല്ല ചൂട് ചൂടായിട്ട് കഴിക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു രീതി ഓക്കെ അങ്ങനെ ബട്ടു ദാസ് റെഡി പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താ വേണ്ടത് ചെന്ന നമ്മുടെ ചെന്ന ഓൾറെഡി റെഡിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു സെർവിംഗ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ആഹാ നല്ല മണം ചെന്ന മസാല മണം പ്ലസ് നമ്മുടെ ബട്ടൂരയുടെ ഒരു എറമ ഇങ്ങനെ ഒരു സെർവിംഗ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെ ജൂലിയൻ സ്റ്റൈലില് കട്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒരു പീസ് നാരങ്ങ ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പോ പക്ഷെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെ പച്ചമുളകും കൂടി ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് വേണമെങ്കിലും വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യണം നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലെ നമ്മളുടെ ചെന്ന മസാല നല്ല പഫി പഫി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഗുണ്ടുമണി ആയിട്ടുള്ള ബട്ടൂരി ഓയിലൊന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല നോക്കിക്കോളൂ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബട്ടൂര ചെന്ന മസാല കഴിക്കട്ടെ അയ്യോ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നിൽക്കുവാണ് ഞാനൊരു പഫി പഫി എടുക്കുകയാണേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ശരി ഓക്കെ ചൂടായിട്ട് കഴിക്കണം പക്ഷെ ഇച്ചിരി തകർത്ത് തുടങ്ങി ഇത് നോക്കിക്കോളൂ അതേ നല്ല ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണയൊന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല നല്ല പഫി ആയിട്ട് നൈസ് ഇതിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ ചെന്ന മസാല എടുക്കുന്നു ആഹാ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആഹാ ഞാൻ എടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ ആ ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ വിഷമം കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെരി സോഫ്റ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചെന്ന മസാല ടേസ്റ്റി ടേസ്റ്റി സത്യത്തിൽ നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ചൂട് ചൂടായിട്ട് കഴിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് റെസ്റ്റോറൻസിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസ് വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻസ് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മസാല ദോശ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചോയ്സ് പൂരി മസാലയെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ചെന്ന ബട്ടൂര ആയിരിക്കും ആലോചിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്തായാലും വീട്ടിൽ അത്ര രുചിയോട് കൂടി നമുക്കിത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലൊരു കമൻറ്റ് തരണം പിന്നെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും സ്നേഹവും ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എലൻ വ്ളോഗ്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫാമിലിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം അപ്പോൾ ഇനിയും കീപ്പ് ഓൺ സപ്പോർട്ടിംഗ് പിന്നെന്താ വേണ്ടത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ചാനലും കൂടിയുണ്ട് നമ്മളുടെ ഫാമിലിക്ക് അതാണ് എലൻ വ്ളോഗ്സിൻ്റെ അതായത് ല
ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് യാത്രാ വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് നല്ല എക്സോട്ടിക് ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകും നല്ല നല്ല ഭക്ഷണ പെരുമ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം കൂടാതെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ കാണണ്ടേ അപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ അത്തരം കാഴ്ചകളും ഞാൻ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പോയി നോക്കുക ആ വീഡിയോസ് കാണുക പിന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു ബെൽ ഐക്കണും പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കിട്ടും അപ്പോൾ കീപ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ബോത്ത് ദ ചാനൽസ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ